Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Lasciarsi ritrovare. Diamo questo titolo al bellissimo Vangelo di Domenica che ci propone le parabole della misericordia. Gesù va incontro a pubblicani e peccatori, mangia con loro, cerca in ogni modo di recuperare i perduti. Ma scribi e farisei, ovvero i religiosi osservanti, mormorano davanti a questo suo atteggiamento. Secondo loro un maestro non dovrebbe stare con certa gente, Dio è quello che se ne sta lontano da chi sbaglia. Gesù allora in risposta a ciò racconta le parabole della misericordia. Le prime due mirano a mettere in luce come il suo modo di fare sia proprio il modo d'agire di Dio, sottolineando come egli vada in cerca dei perduti. Conosciamo bene queste parabole. Un pastore aveva cento pecore, ne perde una, lascia le 99 e va a cercare quella smarrita. Perché? Perché quella pecorella c'è, è unica, per lui è importante. Vi era una donna che non riusciva proprio a comprendere il senso di questa parabola. Andò dal sacerdote a chiedergli spiegazione e lui disse «Signora, lei quanti figli ha?» «Sei», rispose. «Bene, mi dica, se lei dovesse andare in gita con i suoi sei figli, è ora di rientrare a casa, al pullman ve ne fossero cinque su sei, e ne mancasse uno, quello più scapestrato, che le dà più problemi, lei cosa farebbe? Partirebbe comunque tanto cinque su sei ci sono?» o direbbe all'autista di aspettare e casomai andrebbe in cerca di suo figlio. Ho capito, disse questa donna. Perché il buon Dio va in cerca di chi è smarrito, di chi è lontano, di chi è nel peccato? Perché quella persona c'è, è unica, per lui è importante. Ed eccoci alla seconda parabola. Una donna a dieci monete ne perde una e che fa? Metta a suo quadro la casa finché non la trova. Trovata la piena di gioia fa festa con le amiche. Perché? Perché quella moneta ha un valore, è preziosa. Perché Dio non si rassegna a perderci? Perché ogni persona ai suoi occhi è preziosa, ha un valore immenso. Tu che stai ascoltando, per lui vali tantissimo, ci tiene troppo a te, non può perderti, senza di te non vuole stare. Come in una moneta vi era impressa l'immagine di chi l'aveva fatta coniare o dell'imperatore, così in ciascuno è impressa l'immagine di Dio. Cosa cerca Dio in noi? Quella bellezza che neanche noi a volte sappiamo esserci. Questa sua immagine in noi, a volte sepolta sotto una coltre di peccati, di vizi, di abitudini disordinate. Dio si rivela come l'instancabile ricercatore di ciò che è perduto, del bene possibile, della potenzialità inespressa. Quante volte, miei cari, ingannati dal maligno, pensando di non poter cambiare, ci siamo rassegnati a vivere nel peccato. Quante volte ci siamo disprezzati, pensando che in noi non ci sia nulla di buono. O quante volte si danno per spacciate le persone, pensando che ormai sono perse, che non c'è più nulla da fare, che non potranno mai cambiare. Non è così, miei cari. Sino alla fine c'è possibilità di conversione per tutti. Dio ci guarda in un altro modo. Egli sa che da un peccatore può nascere un santo, che da una persona iraconda può nascere un campione di mitezza, che da uno attaccato ai soldi può nascere un testimone della carità. E quando ci lasciamo ritrovare, lui fa festa. Gesù dice che c'è gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. Ma ci pensate, c'è gioia in cielo per ogni peccatore che si converte. Dio fa festa ogni volta che ci lasciamo ritrovare, ogni volta che ci lasciamo perdonare. E questo si rinnova e accade ogni qualvolta ci lasciamo abbracciare da lui nel sacramento della riconciliazione. Dio esulta e gioisce nel perdonarci e mai si stanca di perdonarci. E noi? Ci siamo forse stancati di chiedergli perdono? O abbiamo forse banalizzato la bellezza di questo sacramento che realmente guarisce le nostre anime? Ma il Signore non va soltanto in cerca di chi è perduto, va anche in cerca di chi si crede vicino ma in realtà non lo è come è il caso di quegli scribi e farisei che mormoravano contro Gesù. Il loro atteggiamento viene impersonificato dal fratello maggiore della famosa parabola del padre misericordioso, la conosciamo tutti. Un padre ha due figli, a un certo punto il minore vuole andarsene, chiede la sua parte di eredità e se ne va lontano dal padre. Ivi sperpera tutti i suoi averi vivendo da dissoluto. 
finisce in miseria pascolando porci, schiavo di un padrone. Allora, rientrato in sé, affamato, sente la nostalgia della casa paterna e ritorna, pronto a chiedere perdono, pensando di non meritare altro che di essere ormai trattato come un servo. Ma l'amore eccedente del padre lo disarma. Vedutolo da lontano, il padre gli corre incontro, non lo lascia nemmeno finire di parlare. Con tenerezza immensa lo abbraccia, lo bacia, gli mette l'anello, gli fa indossare le vesti più belle, dunque gli ridà la sua dignità di figlio, e fa festa per lui, perché era morto ed è ritornato in vita, era smarrito ed è stato ritrovato. Ma in questa festa c'è qualcuno che non vuole entrare, il figlio maggiore. Allora il padre che fa? Va incontro anche a lui, pregandolo di entrare, ma il figlio adirato si ostina e tira fuori la sua rabbia repressa. Ecco, io ti servo da tanti anni e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio... Notate la presa di distanza dal fratello. Un po' come fanno i genitori quando a volte litigano, no? Hai visto cosa ha fatto tuo figlio? Ma questo tuo figlio, che ha sperperato tutti i suoi averi con le prostitute, per lui hai ucciso il vitello grasso. Il figlio maggiore può rappresentare coloro che vivono ligi alle regole, ma hanno scarso contatto con la propria interiorità e con il marasma che c'è nel loro cuore. In forza della loro osservanza si sentono in diritto di giudicare gli altri o comunque non riescono a capire, ad aver misericordia con le fragilità, con le difficoltà che vivono gli altri e faticano nel perdonarli, nel riaccoglierli. In fondo, questo fratello maggiore ha vissuto nella casa del padre, ma non ha conosciuto veramente il cuore del padre. Non ha amato il padre, ha servito un padrone, aspettandosi una ricompensa per i suoi servizi, senza capire che tutto era a sua disposizione. Possiamo vivere anche noi così il nostro rapporto con Dio? Purtroppo sì, avendone un'idea distorta e vivendo la fede non come una relazione d'amore con lui, ma come una serie di doveri da ottemperare per meritare qualcosa. Questo però chiude il cuore alla gratuità e alla fraternità. Alcuni anni fa un sacerdote ci ha invitati nella sua parrocchia per fare una missione di evangelizzazione di alcuni giorni. Iniziamo a girare, ad annunciare, ad invitare e, per grazia di Dio, diversi giovani, soprattutto provenienti da un quartiere altamente degradato, iniziano ad avvicinarsi in chiesa, ragazzi mai entrati in chiesa che neanche sapevano l'Ave Maria. Alla gioia di alcuni si accompagnavano sguardi lancinanti e bisbigli da parte di persone che ogni giorno erano in chiesa e si sedevano ai primi banchi. Ragionamento di fondo qual era? Ma questi qui cosa sono venuti a fare in chiesa? Il fratello maggiore dunque almeno inizialmente non vuole entrare nella festa, non riesce a concepire la misericordia del padre verso il figlio che ne ha sperperato tutti gli averi, non riesce a capire che per il padre ciò che conta è avere suo figlio, non che cosa aveva fatto suo figlio. Ciò che è importante per il padre è averlo lì con lui sano e salvo. A tal proposito mi viene in mente un altro episodio. Una volta mi trovavo insieme ad altri e siamo venuti a sapere che una persona che aveva vissuto una vita molto dissoluta era morta. In punto di morte aveva avuto però la grazia di confessarsi. Una delle persone presenti, anziché gioire di questa notizia, disse «E eh vabbè, comodo così, uno si gode la vita, arriva alla fine, si pente, si confessa e Dio lo salva». Un altro invece che ha faticato tutta la vita, ha cercato di rispettare le regole, ha fatto tante rinunce, magari arriva alla fine e non si salva nemmeno. Sotto sotto cosa nasconde questo modo di pensare? La stessa dinamica del fratello maggiore. Ma cosa fa suo padre? Non si rassegna, va incontro anche a lui e cerca di farlo ragionare. Ma figlio mio, tuo fratello fuori di qui era morto ed è ritornato in vita, era smarrito ed è stato ritrovato, dovevamo far festa. Ecco, miei cari, la festa di Dio è ritrovarci, la festa di Dio è averci sani e salvi con sé, e per Dio non possono bastare 99 su 100 o 9 su 10, ci vuole tutti i salvi, ed esulta ogni qualvolta qualcuno si lascia ritrovare, qualcuno si lascia perdonare, e la sua gioia è vederci tutti insieme, nella sua casa, cioè in comunione con Lui, che viviamo da fratelli e sorelle, amandoci e cercandoci gli uni con gli altri. 
Infine, cari fratelli e sorelle, come sapete, questa parabola è stata volutamente lasciata aperta. Non sappiamo se il figlio maggiore alla fine sia entrato in casa oppure no. Perché? Perché ognuno di noi è chiamato a scrivere il finale con le scelte della sua vita. Mi lascerò conquistare dalla misericordia di Dio? Lascerò che Egli guarisca le mie durezze? Cercherò di andare incontro e far festa per ogni persona che si ravvede e chiede perdono? Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.